Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. В греческой и римской мифологии Цербер, чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охраняющий вход в подъем. Всем привет. Тут пес Гав. Смогу еще порно болото. Наша задача на этот момент. Наша задача. Наша задача заработать побольше денег. Я тебя слушаю. Вот, кстати, это тоже надо продать. Зарабатывать деньги мы будем, убивая своих же. То есть чисто небо. Вот молодец. Хочешь поторговать? Но убивать это тоже надо по умному. Чтобы они не стали твоими врагами. Ну и бандитов, конечно, будем. Сейчас мы идем на Южный двор. Так, надо взять какое-нибудь задание. Ну, соответственно, нужно брать еще у них задание. Нести предметы. Вот. Гранаты ему дал. Тебе нужно? Да, мы идем сейчас. Пойдем на южный хутор. Вот мы на южном хуторе. У нас прокачанный дробовик. Смотрим. Тебе вот калаш. Нам нужен калаш. Ну, в принципе, калаш тут полно. Тебе нужно что, сталкер? Так, тут их 8 человек. Двое с калашами. Двое с гадюками. Трое с гадюками. Здорово, тебе чего? Так, двое с калашами, трое с гадюками. Двое с ружьями. Ну, опасаться, конечно, нужно тех, которые с калашами. Тебе нужно что, сталкер? Вольнули одного. Теперь они наполовину мои враги. Наполовину нет. Есть еще один. Сохранили. А, ну вот тут, в общем, прячемся. Они рано или поздно все равно пойдут в атаку. Опа. Ну, конечно, не, не забываем сохраняться. Ах ты, еще. Так, их осталось пятеро. Один с калашом. Опа. Но не забываем, конечно, сохраняться. Убили одного. Сохранили. Так, осталось трое. -то. Ух ты, что-то там глюк. Чувак на стене повис. бывает
Так, ну остался один. Кто там у нас остался? -то? Ну, этого мы не боимся. Ну, понятное дело, то, что они контроль потеряли. Вышли сейчас новую группу сюда. Соответственно, таким же макаром. Ну, конечно, смотрим, что за группа. Если там чуваки с двух стволками, то валить особо-то и не надо. Зачем нам двух стволки? Правильно? Как этот сюда попал? Глюк очередной. Не знаю, Лан со временем он исчезнет. <coughs> вот калаш, который мы будем прокачивать. Ну, конечно, потом этих калашей будет больше. Тут у нас ничего вроде нету. Так, слишком перегружено. Конечно, разрядим все это. Вот первые патроны от калаша 30. Кстати, вот пистолет лучше, чем ПМ. Это Ford 12. Мы ее сейчас прокачаем. Я обычно с ней бегаю. Ну и то на первых парах, потом, в принципе. Я особо ее не беру с собой. Оставляем тут калаш. У нас сейчас денег нет на прокачку. Оставляем патроны и оставляем прицел. Оставляем гадюку. Да нет, гадюк возьмем с собой. Ну все, и смотрим по карте. Вот к нам идут Южный Хутор. Они придут, захватят точку, и в принципе можно их опять валить. Но это долго нудно. Так, вот тут есть артефакт. Но чтобы его подобрать, нужно много аптечек. А у нас аптечек всего две. Тут она мозги давит. Аномалия. Мы тупо не сможем дойти. Убьет нас. Поэтому мы не будем даже пробовать. Сначала надо нам прокачать брони. Аптечек пособирать побольше. Ну а потом уже можно будет и за арт уменьшить.
Так, тут мы должны гранаты отдать. Пойдем пока сбегаем, отдадим гранаты. Чтобы быстро бегать, можно выпивать энергетик. Клавиш быстрого доступа, как в Припяти, тут нет, поэтому не получится. Приходится постоянно открывать рюкзак и пить оттуда. Но, в принципе, все равно, когда ты сильно нагружен, найти неохота. Вот, мы тут выбросили, все осталось. Мы это тоже заберем. Все равно нам идти сейчас на базу. Этому мы отдадим. Так, ничего, ладно, бывай. Он тут один. И тем более не проводник. Поэтому здесь нам не нужно. Пусть сюда придут другие и придут с проводником. Чтобы отсюда тоже не нужно было ходить на базу. Со временем они тут появятся. Так, мы перегружены. Там. Лишние вещи скинем тут, чтобы их не таскать. Потом заберем. Тут тоже есть артефакт. Но тут, в принципе, можно их попробовать взять. Вот, чуваки дошли до южного хутора. Отлично. Давай попробуем возьмем тот артефакт. Конечно, у нас аптечек мало. Но тут, в принципе, не опасно особо. Артефакт лежит вот тут в сгоревшем домике. Лежит он примерно вот с этой стороны. Тут он, в этом углу. Запас. Ага. на жарку вот он где-то здесь, а вот он все взяли, аптечку применили на себе патроны, аптечка и все остальное так, артефакт мы взяли в общем Артефакт называется кристалл. Он недорогой. В принципе, тут дорогих артефактов на этом уровне нет. Ну, кроме тех, которые от радиации. Они тоже, в принципе, недорогие, но мы их и не продавать будем. Потому что они нам самим продаются. Ух ты, меня сейчас могут убить. А что это? Радиация. Сохранились. Так, ну ближайший у нас проводник, в принципе, можно пойти на механизаторский двор. Да, мы как раз сюда и пойдем. В принципе, можно валить талкеры везде. На механизаторском дворе, на рыбацком футре. 
Ну, конечно, там посложнее. Я обычно их валю на южном дворе. Там можно спрятаться за стенкой, в домике. И они по одному подходят, и не спеша их валить. Ну, если надоест, да, пути, можно тут. Ну, конечно, можно не только сталки развалить. Можно и помогать им. Как сейчас покажу. Ну, а тут их целых 12. Чего человек. тебе? Ну, скидываем все, что нам не нужно. Подходим к главному к нему, ну, который там, и спрашиваем, принести предметы 9.18. Хорошо. Пожалуйста, предметы. Так, не этот главный, вот подходим к этому. Чем поможем? Принести аптечку. Так. Сейчас посмотрим. А, тут бандитов нет. Вот тут стоит грузовик. Вот если посмотреть. Вот около большого дерева, которое прям по цели, стоит грузовик. Там обычно чкуются бандиты. Но сейчас их тут нету. Поэтому они не хотят идти туда и валить. Ладно, тогда идем на базу. Ну давайте соберем тут артефакт. Тут еще один артефакт будет. Тоже надо быть аккуратно, тут жарко. А у нас аптечек нет, не забываем. Ну мы, конечно, сохранились перед Ну тут, в принципе, не трудно. Вот. Точно такой же артефакт взяли. Ну, бывает, когда у меня шарки. Не разные бывают артикал. Принести предметы. Тоже дробь попросил. Отлично. Еще раз. Я тебя ход. слушаю. Ты что-то хотел? Берем все, что мы накопили. Идем на базу чисто идем. Вот мы на базе. О, мы даже двигаться можем. Ну да. Отлично. Что скажешь? Скидываем ему. Водку. Также подходим к сталкеру, не забываем, постоянно спрашивать, чем помочь, чем помочь. Потому что это лишние деньги. Так, ничем. Ну, не хочешь, как хочешь. Так, у этого спрашиваем, чем помочь. Патроны. 5.45. Нет, друг, такие патроны мне самому нужны. Так, есть что для меня? О, 3000. Нормально. Тебе дороги. Не забываем разряжать все. Патроны лишние никогда не бывают. Тем более патроны, которые используются в ПМ. 918, потому что у нас прокачана годика. Под этот патрон. Продаем все вообще. Калаши тоже продаем, у нас не можно. У него прицел не ставится. Ну и арты продаем. Так. Сколько у нас выйдет? По 3200 за арты. Ну, тоже неплохо, почему бы и нет. Так, 8500 у нас, ну нормально. Купим, конечно, аптечки. 
Патронов мы не будем покупать, у нас достаточно и того, и того. Антирад тоже не будет. Ну, теперь бежим к нашему самоделке. Учти, что у тебя там? И улучшаем. Ну, что нам улучшить надо? Тут улучшено, тут улучшено. Отремонтируется. Броник. Так, нет, пистолет не покажу. Емкость магазина. Деньги не надо. Точность. Точность. И я прокачиваю на стене. Все, прокачали. Теперь комбес. Контейнер для артов нам не нужен пока. Тут надо не забывать, что в этой игре очень темная ночь. И без прибора ночного видения тут иногда вообще ничего не видно. Поэтому прибор, прибор ночного видения прокачивать нужно обязательно. Вот ПНВ. Прокачиваем его обязательно. Соответственно, у нас сразу отпадает радио и защита, потому что эта часть уже модифицирована. Ну, с этим приходится мириться. Так, теперь у нас прочность мы можем прокачать. 50. Прокачиваем прочность. И теперь мы можем прокачать защищенных. 50. Есть, В принципе, неплохо. Но у нас денег не хватает. Так, в следующем вариантом прокачки и обычно вес прокачиваю потому что ну, в принципе вес всегда больная тема чем больше патронов взять можно с собой аптечки и всего остального поэтому я прокачиваю вес ну конечно в дальнейшем можно его не прокачивать можно взять артефакты но патронов всегда мало поэтому их стараешься брать побольше. А чтобы взять побольше, можно прокачать ее. Прокачиваем вес. Ну все, денег у нас больше нету. В принципе, нам больше ничего не нужно. Ну, проходи давай. Вот. Смотрим карту. Какие у нас задачи. Вернуть предмет, принести предметы. Найти усовершенствование. Какие предметы он просит? Две аптечки. И флешка с данными на главном тормоз для, тормоз для пистолетов пулемет. Так, ну ладно. Тут что у нас? КПК разведчика. Давайте пока на этом остановимся. В следующем видео мы пробежимся по всем дальним локациям. Завалим бандитов. На дальнем хуторе. На переходе я покажу вам, где интерес можно взять. КПК разведчика достанем. Завалим ренегатов. Вот здесь. И побежим за артефактом, который защищает от радиации. Проверим ПНВ. Я уже забыл на какую кнопку он. Включайте. Вот ПНВ на букву N английской. Ну конечно, тут ПНВ фиговая, но оно помогает. В принципе, неплохо. Все, на этом наше видео закончено. До встречи. Как-то поймали наемники сталкера.